பழக்கம் விகிதமுறி எண்கள் பயிற்சி ஒன்னு புள்ளி ஒண்ணுல இருக்கிற பதினொன்னு பன்னெண்டு மற்றும் பதிமூணாவது சம்பவ பத்தி பார்ப்போம் பதினோராவது சம் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா மைனஸ் பதினேழு பை பதினொன்னில் இருந்து மைனஸ் எட்டு பை நாப்பத்து நாளை கழிக்கவும் இப்ப முழு எண்ணுக்கு ஒரு ஐந்தில் இருந்து நாளை கழிக்கவும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அஞ்சு மைனஸ் நாலுன்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி தான் விகிதமுறை எண்ணுக்கும் எழுதணும் மைனஸ் பதினேழு பை பதினொன்னில் இருந்து மைனஸ் எட்டு பை நாப்பத்தி நாளை கழிக்கவும் அப்ப மைனஸ் பதினொன்னு பை பதினேழு பை பதினொன்னு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எட்டு பை நாப்பத்தி நாலு மைனஸ் பதினேழு பை பதினொன்று எழுதியாச்சு மைனஸ் போட்டாச்சு ஏன் பிராக்கெட் போட்டிருக்கோம்னா அடுத்த அவங்க கொடுத்துருக்க வீத முறி எண் மைனஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மைனஸும் குறை எண் ரெண்டு குறை எண் பக்கத்தில் பக்கத்தில் மைனஸ் மைனஸ் பக்கத்தில் வரக்கூடாது அதனால பிராக்கெட்டுக்குள்ள மைனஸ் எட்டு பை நாற்பத்தி நாலுன்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும் இந்த பிராக்கெட்டை போ வைக்கணும் இந்த பிராக்கெட்டுக்கான அர்த்தம் பெருக்கல்ன்றது அர்த்தம் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அடுத்ததுல மைனஸ் பதினேழு பை பதினொன்று எழுதிட்டேன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் எட்டு பை நாற்பத்தி நாலு எழுதியாச்சு இப்ப இது இரு எண்ணையும் கூட்டணும் கூட்டல் கூறி இருக்கு அப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டி எழுதணும் கூட்டி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்ல இங்க பதினொன்னு இருக்கு இங்க நாற்பத்தி நாலு இருக்கு அப்ப பதினொன்னுக்கும் நாற்பத்தி நாலுக்கும் மீச்சிமா கண்டுபிடிக்கணும் பதினொன்னுக்கும் நாற்பத்தி நாலுக்கும் மீச்சிமா கண்டுபிடிச்சா நமக்கு நாற்பத்தி நாலு மீச்சிமாவா இருக்கும் அப்ப இதையும் நம்ம பதினொன்னையும் நாப்பத்தி நாலு வர்ற மாதிரி பெருக்கி எழுதிக்கணும் எப்படி பதினொன்னு எதால பெருக்குன்னா நாப்பத்தி நாலு கிடைக்கும் நாலால கீழே நாலால பெருக்கும் போது தொகுதியும் நாலால தான் பெருக்கணும் மைனஸ் பதினேழு இன்ட்டு நாலு பை பதினொன்னு இன்ட்டு நாலு பிளஸ் பகுதி நாப்பத்தி நாலா தான் இருக்கு அப்ப அப்படியே எழுதிடணும் எட்டு பை நாப்பத்தி நாலு இப்ப பெருக்கி எழுதுவோம் மைனஸ் பதினேழு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் அறுபத்தெட்டு பை பதினொன்னு இன்ட்டு நாலு வெவ்வேறு மேல பகுதி தொகுதியையும் பகுதியையும் ஏதாவது ஒரே எண்ணால வகுக்க முடியுமா மேலையும் நாலால வகுக்கலாம் கீழேயும் நாலால வகுக்கலாம் அப்படின்னும் போது வகுத்து எழுதுவோம் மேல நாலால மைனஸ் அறுபது நாலால வகுக்கும் போது மைனஸ் பதினஞ்சு கிடைக்கும் நாற்பத்தி நாலு நாலால வகுக்கும் போது பதினொன்னு கிடைக்கும் அப்ப இந்த கணக்குக்கான விடை மைனஸ் பதினஞ்சு பை பதினொன்னு அடுத்து பன்னெண்டாவது சம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மதிப்பு காண்க ஒன்பது பை இரண்டு இன்ட்டு மைனஸ் பதினொன்னு பை மூணு இந்த ரெண்டு விகிதமுறை எண்களையும் பெருக்க சொல்லி இருக்காங்க எப்படி எழுதுறது முதல்ல ஒன்பத மூணால அடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் அடிக்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் ஒரு மூணு 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 மூணா ஒன்போது அப்ப மூணுன்னு எழுதியாச்சு இப்ப ரெண்ட பதினொன்னால அடிக்க முடியுமா முடியாது அப்ப ரெண்டு அப்படியே எழுதிட்டு இன்ட்டு மைனஸ் பதினொன்னு பை ஒன்னு எழுதியாச்சா இப்ப இந்த ரெண்ட மூணாலையோ இல்ல ரெண்ட பதினொன்னாலையோ அடிக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒன் அடிக்க முடியலைன்னா அதுக்கு அடுத்து மூணையும் மைனஸ் பதினொன்னையும் பெருக்க எழுதிடணும் கீழே இருக்கிற பகுதிய பகுதியால பெருக்க எழுதிடணும் ரெண்டையும் ஒன்னையும் பெருக்க எழுதிடணும் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் பதி பதினொன்னு மைனஸ் முப்பத்தி மூணு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்னு ரெண்டு இப்ப இதுக்கான விடை மைனஸ் முப்பத்தி மூணு பை ரெண்டு இத நம்ம இதுக்கு மேல சுருக்க முடியாது அடுத்த சம பத்தி பார்ப்போம் அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஏழு பை இருபத்தி ஏழு இருபத்தி நாலு பை மைனஸ் முப்பத்தஞ்சோட பெருக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பெருக்க முன்னாடி மேல இருக்கிற தொகுதிய கீழே இருக்கிற பகுதியோட அடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் இப்ப இங்க ஏழு இருபத்தி ஏழால அடிக்க முடியாது ஏழு முப்பத்தஞ்சால அடிக்க முடியும் ஒரு ஏழு ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ஒரு ஏழு ஏழு அப்ப மேல மைனஸ் ஒன்னு எழுதியாச்சு மைனஸ் ஒன்னு எழுதியாச்சு அடுத்தது ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு அதே மாதிரி இங்க இருபத்தி ஏழு இருபத்தி நாலு இருக்கு மூணால அடிக்க முடியும் எம் மூணா இருபத்தி நாலு ஒன்பது மூணா இருபத்தி ஏழு 
ஏ மூணா இருபத்தி நாலு ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு இப்போ மைனஸ் ஒன்று பை ஒம்பது இன்ட்டு எட்டு பை மைனஸ் அஞ்சு எழுதியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம எந்த ஒரு பகுதியையும் தொகுதியால் அடிக்க முடியாது அப்படின்னும் போது நம்ம தொகுதிய தொகுதியோடையும் பகுதிய பகுதியோடையும் பெருக்கி எழுதிடணும் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எட்டு எட்டு ஒன்பது இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் எட்டு பை மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு இப்போ மேலேயும் மைனஸ் இருக்கு கீழேயும் மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் வகுத்தல் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ப்ளஸ்ஸை நம்ம எழுத வேண்டாம் அப்போ விட எட்டு பை நாற்பத்தஞ்சு இதற்கான விட எட்டு பை நாற்பத்தி அஞ்சு அடுத்து பதினாவது பதிமூணாவது சம்ல வகுக்க வகுக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று பை அஞ்சை மைனஸ் ஏழு பை மைனஸ் பத்தால் வகுக்கவும் அப்போ மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று பை அஞ்சு வகுத்தல் மைனஸ் ஏழு பை மைனஸ் பத்து நம்ம அது எழுத முன்னாடி மைனஸ் ஏழு பை மைனஸ் பத்துன்னு இருக்கு மைனஸ் மேலேயும் மைனஸ் கீழேயும் மைனஸ் 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 வகுத்தல் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ஏழு பை பத்துன்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் இருபத்தொன்னு பை அஞ்சு வகுத்தல் ஏழு பை பத்து எழுதியாச்சு அடுத்து வகுத்தலை நம்ம பெருக்கலாம் மாத்துறது மா மாத்தணும்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி வகுப்பு வகுப்பா இதுல பார்த்துருக்கோம் அப்போ மைனஸ் இருபத்தி ஒன்னு பை அஞ்சு பெருக்கல் பத்து பை ஏழுன்னு எழுதிக்கும் பெருக்கலா மாத்திட்டா என்ன விதி வகுத்தல பெருக்கலா மாத்திட்டா அதற்கு அடுத்து உள்ள என்ன தலைகீழா எழுதணும் ஏழு பை பத்த தலைகீழா எழுதணும் பத்து பை ஏழு மைனஸ் இருபத்தொன்னு பை அஞ்சு வகுத்தல் பெருக்கலா மாறிடுச்சு அதற்கு அடுத்த உள்ள வீதமுறி எண் தலைகீழா எழுதியாச்சு சரி இப்ப அடுத்து பெருக்கணும் இரண்டு விகிதமுறி எண்களையும் பெருக்கி எழுதணும் பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது மேல இருக்கிற பகு தொகுதியை கீழே இருக்க பகுதியால அடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்னையும் ஏழையும் அடிக்க முடியும் அஞ்சையும் பத்தையும் அடிக்க முடியும் ஒரே ஏழு மூவேழு இருபத்தொன்னு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சு பத்து இப்ப பகுதிய தொகுதியால அடிக்க முடியாது இதுக்கு மேல அப்ப மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ஆறு பை ஒன்னு மைனஸ் ஆறு விடை அடுத்தது பார்ப்போமா மைனஸ் மூணு பை பதிமூணை மைனஸ் மூணால் வகுக்கவும் இதை எப்படி எழுதவும் முடியும் மைனஸ் மூணு பை பதிமூணு வகுத்தல் மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு பை ஒன்னு எழுதிக்கலாம் பை ஒன்னு எழுதுறதால மதிப்பு மாறாது அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் வகுத்தல பெருக்கலாம் மாத்தணும் பெருக்கலா மாத்திட்டு வகுத்தலுக்கு அப்புறம் உள்ள விகிதமுறி என்ன தலையில எழுதிக்கணும் அடுத்தது மைனஸ் மூணு பை பதிமூணு எழுதிட்டு பெருக்கல் மைனஸ் மூணு பை ஒன்னோட தலையிலி ஒன்னு பை மூணு மைனஸ் மூணு இப்ப ரெண்டு விகிதமுறை எண்களையும் பெருக்கணும் பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால மேல இருக்கிற தொகுதியை கீழே இருக்க பகுதியால அடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் மூணு பதிமூணால அடிக்க முடியாது மூணு மூணால அடிக்க முடியும் ஒரு மூணு மூணு அடிச்சு எழு எழுதின பிறகு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஒன்னு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஒன் ஆயிரும் பதிமூணு இன்ட்டு ஒன்னு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒன்று வந்துருச்சு பதிமூணு இன்ட்டு ஒன்று பதிமூணு அடுத்தது மைனஸ் ரெண்டை மைனஸ் ஆறு பை பதினைந்தால் வகுக்க அப்போ மைனஸ் ரெண்டு வகுத்தல் மைனஸ் ஆறு பை பதினஞ்சு வகுத்தல இருந்தால் என்ன எழுதணும் வகுத்தல பெருக்கலாம் மாற்றிட்டு அதற்கு அடுத்த விகிதமுறையான தலையிலாம் மாற்றி எழுதணும் மைனஸ் ஆறு பை பதினஞ்சோட தலையிலி மைனஸ் பதினஞ்சு பை ஆறு நம்ம அடுத்து பெருக்கலாம் மாத்தி தலையிலியா போட்டு எழுதியாச்சு மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கல் மைனஸ் பதினஞ்சு பை ஆறு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டுன்றது தொகுதியில இருக்கு பை ஒன்னு எழுதிக்கலாம் அல்லது எழுதலைனாலும் ஒன்னும் தப்பு இல்ல மைனஸ் ரெண்ட ஆறால அடிக்க முடியுமா ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு இப்ப மைனஸ் ஒன்னு இந்த இடத்துல பகுதியில மூணு வந்துடும் ஏற்கனவே மேல மைனஸ் பதினஞ்சு இருந்துச்சு அதை அப்படியே எழுதியாச்சு மைனஸ் ஒன்னு இன்ட்டு மைனஸ் பதினஞ்சு பை மூணு இப்ப மூணையும் பதினஞ்சையும் அடிக்க முடியுமா ஒரு மூணு மூணு ஐ மூணு பதினஞ்சு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் ஒன்னையும் அஞ்சையும் பெருக்கணும் அதற்கு முன்னாடி மைனஸ் குறி மைனஸ் குறி இருக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 
plus 1 into 5, 5. அப்பு இதற்கான விடை 5. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கற்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுக்கு முந்தைய வீடியோக்களுக்கான லிங்க்கை கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு